శ్రీనాథ్ రెడ్డి మిట్టపల్లి యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అందరికి నమస్కారం నేను మీ శ్రీనాథ్ రెడ్డి మిట్టపల్లి ఇవాళ తారీఖు వచ్చి జూన్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం ఇవాళ ముఖ్యాంశాల్లోకి వచ్చినట్టయితే కువైటి చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘటన జరిగింది కువైటి సంబంధించిన కేబినెట్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో నలుగురు మహిళలకి స్థానం కల్పించింది సో ఇంతవరకు ఎప్పుడు కానీ మహిళలకి ఈ మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో స్థానం అయితే కల్పించలేదు మొట్టమొదటిసారిగా నలుగురు మహిళలకి స్థానం కల్పించారు కువైట్ లో ప్రస్తుతానికి క్యాన్సర్ పేషెంట్ చూడడం కోసం అని చెప్పేసి ఒకే ఒక హాస్పిటల్ ఏదైనా అందుబాటులో ఉంది ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించింది అయితే కువైట్ సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయినటువంటి డాక్టర్ కాలిద్ ఎంఎస్ ఆల్ సయీద్ గారు జాబర్ హాస్పిటల్ లో మరొక ఆంకాలజీ సెంటర్ ని ఓపెన్ చేశారు సో ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్ లు ఎవరైతే ఉంటారో అందులో కువైట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పౌరులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరికీ అందుబాటులో ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ జాబర్ హాస్పిటల్ లో కూడా ఈ ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ని ఓపెన్ చేశారు కువైట్ లో ప్రస్తుతానికి ఒక రూమర్ ఉంది అదేమిటంటే కుక్కల్ని చంపేస్తారంట వాటికి విషం పెడుతున్నారంట అని చెప్పేసి ఒక రూమర్ అయితే అనుకుంది దీనికి స్పందిస్తూ కువైట్కి సంబంధించినటువంటి అగ్రికల్చర్ అథారిటీ వాళ్ళు కువైట్ లో కుక్కలకి మేము విషయం అయితే ఏం పెట్టట్లేదు కాకపోతే మేము ఒక టెండర్ ని పిలవబోతున్నాం ఏదైనా ఒక కంపెనీకి ఆ టెండర్ అప్పగించి ఈ కుక్కల సంఖ్య అనేటువంటి పెరగకుండా ఉండడం కోసం దానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లను చేస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు తప్ప కుక్కలను చంపడానికి విషం పెడుతున్నాము అనేటువంటిది అయితే ఒక అసత్యం అనేటువంటి వార్త దాన్ని ఎవరైనా నమ్మకండి మేము ఏ కుక్కలను కానీ చంపట్లేదు కాబట్టి వాటి సంఖ్యను తగ్గించడానికి ఏవైతే మార్గాలు ఉంటాయో మిగతా మార్గాలు అంటే వాటికి హాని కలిగించకుండా ఏవైతే మార్గాలు ఉంటాయో వాటి కోసం అని చెప్పేసి ఒక టెండర్ కూడా పిలుస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేశారు ప్రపంచం మొత్తం మీద ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి కొన్ని రాజకీయ పరిణామాల వల్ల జరిగినటువంటి సంక్షోభం కారణంగా మన భారతదేశం కొన్ని దేశాలకి గోధుమల ఎగుమతి అనేటువంటిది నిషేధించడం జరిగింది కొన్ని దేశాలకు మాత్రం అనుమతి కల్పించారు అయితే కువైట్ ప్రభుత్వం కూడా ప్రస్తుతానికి మన భారతదేశాన్ని కోరబోతుంది నిషేధించబడినటువంటి దేశాల జాబితా నుంచి కువైట్ ని కూడా మినహాయించండి అని చెప్పేసి కోరబోతున్నారు ఎందుకంటే మన భారతదేశానికి అలాగే కువైట్ కి చాలా కాలం నుండి చారిత్రకమైనటువంటి కొన్ని సత్సంబాలు అయితే ఉన్నాయి సో ఈ సంబంధాలు ఎలా కొనసాగాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఇబ్బందులు పడకూడదు కాబట్టి మన భారతదేశం నుంచి ఏదైతే గోధుమ ఎగుమతి అవుతున్నదో కువైట్ కి వాటిని ఆపకుండా అలాగే కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పేసి వీళ్ళు కోరబోతున్నారు దీనికోసం అని చెప్పేసి కువైట్ లో ఉన్నటువంటి మన భారతదేశానికి సంబంధించిన రాయబారి కార్యాలయం అయితే దానికి సంబంధించిన అంబాసిడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనతో సమావేశం కాబోతున్నారు కువైట్ కి సంబంధించినటువంటి వాణిజ్య శాఖ మంత్రి సో అది కూడా కరెక్టే కదా ప్రస్తుతానికి కువైట్ లో ఎక్కువ శాతం బయట దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ రొట్టెలు తినే వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉంటారు సో అలాంటి వారికి గోధుమలు అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన దేశం నుంచి గోధుమ రావడం ఆగిపోయినట్టయితే ఇక్కడ ఆహారం కొరత అయినట్టు చాలా ఎక్కువగా ఏర్పడి తినడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో మన దేశం నుంచి కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి కనుక ఆగినట్టయితే ఒక్కసారిగా మనకి ఇబ్బంది అనేది ఎక్కువ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కువైట్ గవర్నమెంట్ ప్రస్తుతానికి మన భారతదేశాన్ని ఈ ఎవరు ఏ దేశాలు అయితే నిషేధించినారో అందులో నుంచి మా కువైట్ని మినహాయించండి అని చెప్పేసి కోరబోతున్నారు మన భారతదేశం నుంచి అందులోనూ ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అందులోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎవరైతే కువైట్ కు కొత్త వీజాల పైన వస్తుంటారో అలాంటి వారు పీసీసీలో చాలా ఇబ్బందులు ఏదైనా ఎదుర్కొంటున్నారు ఆ విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు కదా సో దీని దృష్ట్యా మనం గతంలో కూడా ఒక పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దీని నుంచి కొద్దిగా తొందరగా దీనికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ చూడాలని చెప్పేసి సో ప్రస్తుతానికి అయితే కనుక ఏపీఆర్ఆర్టీఎస్ వాళ్ళు దీనికి సంబంధించిన ఒక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు ప్రస్తుతానికి పీసీసీ అయితే కనుక లేట్ అవుతుంది అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది కాకపోతే దీనికి ప్రస్తుతానికి మేము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విజయవాడ అలాగే విశాఖపట్నం ఇక్కడ పీసీసీకి సంబంధించిన స్లాట్లు పెంచుతున్నాం అలాగే దేశవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఎక్కువగా స్లాట్లు ఇవ్వడానికి అయితే మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీనివల్ల కొద్దిగా మనకి అపాయింట్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తాయి దానివల్ల మనకి లేట్ అనేటువంటి తగ్గుతుంది అంటే మనకి ఏదైతే పీసీసీ ఇప్పుడు లేట్ అవుతుంది కదా అలా కాకుండా ఇంకా తొందరగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కొన్ని బ్రాంచ్లు అయితే కనుక ఒక రోజు పూర్తిగా పీసీసీకే కేటాయిస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు సో ఏదైనప్పటికీ ప్రస్తుతానికి పీసీసీలు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో త్వరగా అందించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు ఏపీఆర్ఆర్టీ సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ అయినటువంటి మేడపాటి వెంకట్ గారు తెలియజేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా జరిగినట్టయితే త్వరలో మనం ఈ పీసీసీలు ప్రాబ్లం లేకుండా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఆయన ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నారు ఎవరు కాన
ఆవిడకి పని సరిగ్గా నచ్చట్లేదు సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి నన్ను వేరే దగ్గర పెట్టండి అని చెప్పేసి ఏజెంట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మళ్ళీ అడిగింది సో వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఎలాగో జాయిన్ అవ్వ కాబట్టి ఒక నెల తర్వాత మేము మారుస్తాం అని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఆ నెల వరకు ఆవిడ ఏదో విధంగా కష్టపడి అక్కడ పనిచేసి ఒక నెల తర్వాత నన్ను మార్చడం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడగడంతో వాళ్ళు సరే రమ్మని చెప్పేసి ఆఫీస్ తీసుకెళ్లారంటే ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఈవిడ్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈవిడ్ని శారీరకంగా అలాగే మానసికంగా హింసించడం ప్రారంభించారంట దాంతోపాటు ఆయనకి ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కూడా వాళ్ళ పేర్లు అయితే నేను చెప్పదలుచుకోలేదు సో ఆయన ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కూడా ఈవిడ్ని వేధించడం ప్రారంభించారంట సో దీంతో ఆవిడ ఏం చేసి అలాగే ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే ఈవిడ్ని ఒక రూమ్లో పెట్టి బంధించారంట తిండి సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం ఒక వాటర్ బాటిల్ మాత్రం ఇచ్చి ఆవిడ్ని సర్దుకోమని చెప్పడం సో ఈ విధంగా ఒక రూమ్లో పెట్టి బంధించేశారంట ఆ సమయంలో ఈవిడ ఏం చేసిందంటే ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం జరిగింది ఆ సెల్ఫీ వీడియో కాస్త బాగా వైరల్ అయింది పెద్ద పెద్ద న్యూస్ ఛానల్ దగ్గరికి అలాగే సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవడంతో అది గవర్నమెంట్ దృష్టికి గడి వెళ్ళింది గవర్నమెంట్ వారు ఎట్టకేలకు స్పందించి కోవిడ్ అనేది మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రాయబారి కార్యం ఏదైతే ఉందో అంటే ఎంబెసీ ఏదైతే ఉందో ఎంబెసీ వాళ్ళు ఆవిడ్ని అక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేసి ఆవిడకి సంబంధించినటువంటి అన్ని డాక్యుమెంట్ వరకు పూర్తి చేసి ఆవిడ్ని క్షేమంగా ఇంటికి పంపించారు సో ఏదైనప్పటికీ ఆవిడ సోషల్ మీడియా ద్వారానే బయటపడదని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి అలాగే ఎంబెసీ వాళ్ళు ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి ఆవిడికి టికెట్ ఖర్చులు అలాగే దారి ఖర్చులకి మొత్తం అన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి పంపించడం జరిగింది సో ఆవిడ కూడా ప్రస్తుతానికి ఎంబెసీ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు మనం కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే కువైట్లో ఎవరైనా సరే ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఎంబెసీనే మనకి అండ సో అలాంటి ఈ విధంగా ఎవరైనా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఎంబెసీ వాళ్ళు అయితే ఆదుకుంటున్నారు సో ఎంబెసీ వాళ్ళు మనం కూడా కృతజ్ఞతలు తెలపాలి అలాగే ఎంబెసీ వాళ్ళు కూడా ఒక సలహాగా ఇస్తున్నారు ఎవరైనా సరే ఈ విధంగా ఇబ్బందులు ఉన్నట్టయితే నిరభ్యంతరంగా మీరు ఎంబెసీని సంప్రదించవచ్చు ఎంబెసీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు పేరు శ్రావణి నేను నిన్న నిన్న నెల ఇరవై ఐదో తేదీ కోయేటికి వచ్చినాను ఇక్కడికి వచ్చినాక నన్ను ఒక ఇంట్లో పనిలో పెట్టారు నాకు ఆ ఇల్లు కష్టంగా ఉంది ఇల్లు మార్చమని చెప్తే ఇప్పుడు రంజాన్ పండుగ అమ్మ సెలవులు ఉన్నాయి ఈ నెల పని చేసి జీతం తీసుకో తర్వాత మారుస్తామన్నారు నేను అలాగే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారమే నెల నెల రోజులు పని చేసి జీతం తీసుకున్న తర్వాత ఇల్లు మార్చమని చెప్తే సరే మారుస్తామనేసి బాబాతో చెప్పి నన్ను ఆఫీస్ కు పిలిపించారు ఆఫీస్ కు వచ్చినాక ఆ రోజు రాత్రి పది గంటల దాకా నేను ఆఫీస్ లోనే ఉన్నాను తర్వాత చంగలరాజు తన రూమ్ కు తీసుకుని పోయి నన్ను బలవంతం చేయబోయినాడు నేను అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని మా ఇంటర్ ఫోన్ చేసి ఏసి చెప్పాను తర్వాత శంగలరాజ్ అనే వ్యక్తి నన్ను పిలుచుకుని వచ్చి ఆఫీస్ లో వదిలేశాడు ఆఫీస్ లో వదిలేసిన తర్వాత బాబ్జాన్ అన్న తన కద్దాములు ఉండే రూమ్ పిలుచుకొని పోయి అక్కడ పెట్టారు అక్కడ కూడా నాకు తిండి తిండి లేకుండా నాలుగు రోజుల పాటు ఇప్పటికి కూడా నేను తిండి అనేది తినలేదండి ఒత్త నీళ్ళు ఇచ్చినారు అంతే నీళ్ళు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు నాకు లాక్ లాక్ పెట్టేశారు లాక్ పెట్టేసినారు నాకైతే ఏ నా దగ్గర కనీసం మొబైల్ కూడా పెట్టలేదండి వాళ్ళే తీసుకుని వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళకి నేను లొంగితేనే నాకు ఇల్లు మారుస్తామన్నారు లేకంటే జనరల్ గా మనందరం రెస్టారెంట్ లకు వెళ్ళింటాం అందులో చిన్న రెస్టారెంట్ల నుంచి చాలా కాస్ట్లీ ఫైవ్ స్టార్ రెస్టారెంట్ల వరకు మనం చాలా మంది చూసింటారు వెళ్ళింటారు తింటారు వచ్చింటారు అయితే కుక్కల కోసం అని చెప్పేసి మీరు ఎక్కడ రెస్టారెంట్ చూసారు దుబాయ్లో మొదటిసారిగా కొరియన్ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు దుబాయ్లో ఒక రెస్టారెంట్ ని ఓపెన్ చేశారు ఒక కేఫ్ ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఇదేంటంటే ఓన్లీ ప్రత్యేకంగా కుక్కల కోసం అని చెప్పేసి దీన్ని ఓపెన్ చేశారు అక్కడ కుక్కలకు సంబంధించినటువంటి కాఫీలు అలాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆహార పదార్థాలు కేకులు వాటికి బర్త్డే పార్టీలు చేసుకోవడానికి మిగతా ఏవైతే ఏర్పాటు ఉంటాయో అలాంటివన్నీ ఆ కేఫ్ లో వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు సో ఆ ప్రస్తుతానికి ఆ బిజినెస్ బాగా జరుగుతున్నట్టు కొరియన్కి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది న్యూట్రిషన్ పరి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వారి పర్యవేక్షణలో అక్కడ వాటికి సంబంధించిన ఆహార పదార్థాలు కూడా తయారు చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు సో ఏదైనప్పటికీ మొట్టమొదటిసారిగా దుబాయ్లో కుక్కల కోసం అని చెప్పేసి ఒక కేఫ్ని కూడా ఓపెన్ చేశారు of activities we do you know hiking and go for walks and swimming but going to a rest this is almost like going to a restaurant so it's a it's a kind of like a unique and novel idea and concept so definitely something that we wanted to try with her and she loved it so we keep coming back <laughs>
మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది ఒక డౌట్ అడుగుతున్నారు అన్న గల్ఫ్ ఎయిర్వేస్ లో కర్టూన్లు తీసుకెళ్లచ్చా తీసుకెళ్లకూడదు అని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి గతంలో మనం చాలా సార్లు చెప్పుకోవడం జరిగింది మీరు ఏ ఎయిర్వేస్ కైనా పర్లేదు కానీ గల్ఫ్ ఎయిర్వేస్ మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు సూట్ కేసులు లేదంటే లాక్ ఉన్నటువంటి బ్యాగులు మాత్రమే మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది లగేజ్ కింద మామూలు కర్టూన్లు అంటే అట్టపెట్టలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో మనం లగేజ్ పార్సల్ చేసి తీసుకెళ్లడానికి అయితే కుదరదు అది ఓన్లీ గల్ఫ్ ఎయిర్వేస్ మాత్రమే మిగతా ఏ ఎయిర్వేస్ కైనా సరే మనం కర్టూన్లు తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే మీకు ఏదైతే లగేజ్ కేటాయించుంటారో ఆ లగేజ్ మించకుండా మీరు లగేజ్ తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మించిందంటే మళ్ళీ లగేజ్ ఛార్జెస్ పడతాయి అది కొద్దిగా చూసుకోండి మన సబ్స్క్రైబర్లు చాలా మంది చెన్నై నుంచి వెళ్ళడానికి అలాగే చెన్నైకి రావడానికి ఏదైనా టాక్సీ సర్వీస్ నెంబర్ ఉంటే కానీ చెప్పండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను డిస్పెల్ మన తెలుగు వారికి సంబంధించిన ఒక టాక్సీ సర్వీస్ సంబంధించిన నెంబర్ అయితే ఇస్తున్నాను వీళ్ళు ప్రతిరోజు చెన్నై నుంచి అలాగే వెళ్ళడానికి అలాగే చెన్నైకి రావడానికి టాక్సీ సర్వీసులు అయితే అందిస్తున్నారు వీళ్ళు మీకు షేరింగ్ టాక్సీ కావాలనుకున్నా ఫుల్ టాక్సీ కావాలన్నా సరే అందుబాటులో ఉంటారు దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఎల్ కోసం అయితే మీకు డిస్పెల్ ఒక నెంబర్ ఉంది కదా ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి ఎల్ కనుక్కొని మీరు ముందస్తుగా నేను టాక్సీ బుక్ చేసుకోవచ్చు అదే మనం ఈ మనీ ఎక్స్చేంజ్ విషయానికి వచ్చి ఉంటే ప్రస్తుతానికి ఒక కువైట్ దినార్ మన భారతదేశం రూపీస్ లో రెండు వందల యాభై రూపాయల ఎనభై ఒక్క పైసలుగా ఉంది సో ఎక్స్చేంజ్ అయితే కొద్దిగా బాగుంది అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం చెప్తున్నటువంటి రేట్ ఏంటంటే అన్ని బ్రాంచ్ల్లో యావరేజ్ గా ఉన్నటువంటి రేట్ అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి రేట్ ఇది అయితే కొన్ని స్పెషల్ బ్రాంచ్ల్లో కొన్ని సెలెక్టెడ్ బ్రాంచ్ల్లో మాత్రం ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువగా ధర రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే నేను మీకు ప్రతిరోజు చెప్తూ ఉంటాను మీరు గమనించారు లేదు మీరు ఏదైనా డబ్బులు పంపించాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్లకు వెళ్ళి పంపించినట్టయితే మీకు ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువగా డబ్బులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి పంపించాడని చెప్పేసి మీకు ఎందుకు చెప్తుంటారంటే కొన్ని సెలెక్టెడ్ బ్రాంచ్ల్లో స్పెషల్ రేట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్ని బ్రాంచ్ల్లో ఉన్నట్టు కాకుండా ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్ ఉంది వాళ్ళకి ఒక పది కంపెనీలు ఉన్నాయి పది బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఏదో ఒకటో రెండు బ్రాంచ్ల్లో మాత్రం స్పెషల్ రేట్ ఇస్తారు మిగతా రేట్ బ్రాంచ్లో మామూలు రేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి అమౌంట్ పంపించుకున్నట్టు మీకు మంచి ధర రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే మనం బంగారం విషయానికి వచ్చినట్టు అయితే కువైట్ లో ఉన్న మాల్యాలో ఉన్నటువంటి సూకల్వతిలో ఉన్న ఎఫ్కే జ్యువెలర్స్ వాళ్ళు మనకు అందించినటువంటి సమాచారం మేరకు ప్రస్తుతానికి ఒక గ్రాము బంగారం ధర ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం అయితే పదిహేడు దినార్ల ఏడు వందల పిలుసుగా ఉంది అదే ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం అయితే పద్దెనిమిది దినార్ల రెండు వందల యాభై నాలుగు పిలుసుగా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ కరోనా వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ గురించి చూద్దాం కువైట్ కి సంబంధించిన ఆరోగ్య శాఖ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ రిపోర్ట్ విడుదల చేయలేదు అదే మన భారతదేశం విషయానికి వచ్చినట్టు అయితే మన భారతదేశం సంబంధించిన ఆరోగ్య శాఖ వాళ్ళు ఇవాళ విడుదల చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం నేను తెలవారు ఎనిమిది గంటల నుంచి వాళ్ళ తెలవారు ఎనిమిది గంటల వరకు సుమారుగా రెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు కొత్త కరోనా కేసులు ఉన్నాయి రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు సుమారుగా ఆరు మంది కరోనా కారణంగా చనపడం జరిగింది ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కొంతమంది మనకి జాబ్ వ్యాకెన్సీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టారు అందులో ఒక సబ్స్క్రైబర్ మనకు మెసేజ్ పెట్టారు ఒక కోయిట్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ముసలాయన్ని చూసుకోవడానికి మగతన్ని చూసుకోవడానికి ఒక మెయిల్ వర్కర్ కావాలని చెప్తున్నారు మంచి జీతం ఇస్తారంటే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అల కోసం అయితే మీకు డిస్పెల్ ఒక మరింత కదా నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి అల కనుక్కొని వెళ్ళగలరు ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ మనకి మెసేజ్ పెట్టారు ఒక కంపెనీలో పనిచేయడానికి ఒక టెక్నీషియన్ కావాలని చెప్తున్నారు రెండు వందల యాభై నాలుగు పైన జీతం ఇస్తామని చెప్తున్నారు తర్వాత తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరున్నర వరకు డ్యూటీ ఉంటుందంట ప్రతి శుక్రవారం రోజున సెలవుగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అల కోసం అయితే మీకు డిస్పెల్ ఒక మరింత కదా నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి అల కనుక్కొని వెళ్ళగలరు ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ మనకి జాబర్ అల్ అలి ఈ ఇయర్ నుంచి మెసేజ్ పెట్టారు ఒక కోయిట్ వాళ్ళు టెంపరీగా ఒక రెండు నెలల పాటు పనిచేయడానికి ఒక డ్రైవర్ కావాలని చెప్తున్నారు జీతం కూడా రెండు వందల నాలుగు ఇస్తామని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అల కోసం అయితే మీకు డిస్పెల్ ఒక మరింత కదా నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి అల కనుక్కొని వెళ్ళగలరు ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ మనకి మంగా ఫీర్ నుంచి మెసేజ్ పెట్టారు కోయిట్ వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేయడానికి ఒక డ్రైవర్ కావాలని చెప్తున్నారు జీతం కూడా సుమారుగా రెండు వందల ముప్పై నాలుగు వరకు ఉంటుందని చెప్తున్నారు రెండు చుట్టీలు కూడా ఉంటాయంట దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అల కోసం అయితే మీకు డిస్పెల్ ఒక మరింత కదా నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి అల కనుక్కొని వెళ్ళగలరు ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ మనకి ఒమరియా ప్రాంతం నుంచి మెసేజ్ పెట్టారు కోయిట్ వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేయడానికి ఒక డ్రైవర్ కావాలని చెప్తున్నారు మంచి ఇల్లు అని చెప్తున్నారు దీనికి సంబ